নমস্কার ডিব্রুগড় দূরদর্শন কেন্দ্রৰ মনৰ কথা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি আমাৰ মনৰ কথা অনুষ্ঠানলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিতজকা সাহিত্যিক কবি গীতিকাৰ তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ডিন ডক্টৰ কৰবিতে কাজৰিকা বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ ইতিমধ্যে আপুনি জানিব পাৰিছে যে মনৰ কথা অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি আমি আপোনাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা পাতিম গতিকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি আপোনাক আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচয় আছে একাধৰে আপুনি কবি সাহিত্যিক প্ৰবন্ধিক উপন্যাসিক আৰু এগৰাকী পৰিবেশকৰ্মীও তথাপি সাহিত্য সংগঠক এগৰাকী শিক্ষাগুৰু হিচাপে আপুনি ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ইমান ধৰণৰ বহুত অভিভক্ত আপোনাৰ পৰিচয়ৰ মাজত নিজৰ পৰিচয়টো আপুনি কেনেধৰণে দিবলৈ ভাল পাব পৰিচয়টো বৰ টান কথা হ'ল প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে মোৰ পৰিচয় প্ৰথম পৰিচয় এগৰাকী শিক্ষাবিদ এগৰাকী কবি সাহিত্যৰ বাকিবোৰ দিশত যদিও মই হাত দিছোঁ মই কবিতাৰ মাজত যিটো আনন্দ পাওঁ বাকিবিলাকত নাপাওঁ কিন্তু ৰাইজে যেনেকৈ ভাবে সেইটোৱে কিন্তু মোৰ মই ভাবোঁ যে মোৰ ভাল চিনাকি হ'ব এইটোৱে যদি এগৰাকী ভাল অসমীয়া মাতৃ তথা নাৰী হিচাপে নিজকে তুলি ধৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ আচল পৰিচয় বুলি মই ভাবোঁ বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰায় পঞ্চাছখনমান গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে আপুনি ৰচনা কৰিছে সম্পাদনা কৰিছে আৰু বাইদেউ এটা কথা আমি এটা সাক্ষাৎকাৰত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে মহাশ্বেতা দেৱীয়ে নে অমিতা প্ৰীতমে কৈছিলে যে তেখেতসকলে ইমানবিলাক সাহিত্যৰ অৱদানৰ পিছতো কৈছিলে যে এখন নিজাববীয় পঢ়া টেবুল নাই কিন্তু আপোনাৰ বাইদেউ নিজাববীয়া এখন পঢ়া টেবুল আছেনে নাই আজিলৈকে নাই পঢ়া টেবুল আমাৰ নাথাকেই তুমি মন কৰিবা যেতিয়া ছোৱালীবিলাকে বিয়া দিয়ে যিমান শিক্ষিত ছোৱালী হওক পঢ়া টেবুল এখন লগত দিয়ে নে নিদিয়ে ড্ৰয়িং ৰুমৰ ছেট ডাইনিং ছেট বিচনা আটাইবোৰ দিয়ে পঢ়া টেবুলখন দিয়ে জানো গতিকে পঢ়া টেবুল থাকে আজিকালি মহিলাৰ কিন্তু তাত লিখিবলৈ আমাৰ সুচলটো নাই টেবুলত বহি যে যেতিয়া সময় পায় তেতিয়াই লিখেতো তো মোৰ সেইটোৱে কথা পঢ়া টেবুল নাই আপুনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পদবীবিলাকত আপুনি সুখ্যাতিৰে কামবিলাক কৰিলে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া ঘৰলৈ আহে ঘৰত এগৰাকী গৃহিণী সুগৃহিণী আৰু আপুনি বাইদেউ এগৰাকী সফল পত্নীও সফল মাতৃও এই ক্ষেত্ৰত কওকচোন বাইদেউ আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাক কথা কেনেধৰণে তদাৰক কৰে তদাৰক আচলতে কৰাটো মই একোৱে নাই নিজে নিজে হৈ যায় তাৰ কাৰণে সময়ৰ বিভাজনটো অলপ মানি চলিব লাগে মনৰ মাজত কামখিনি ভগাই ল'ব জানিব লাগে আৰু যদি তুমি পৰিয়ালটোৱে সহযোগিতা নকৰে তেতিয়া তুমি একোতে সফল হ'ব নোৱাৰা গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল পৰিয়ালৰ বান্ধোনটো পৰিয়ালৰ মাজত বুজাবুজি আৰু অলপ এৰা ধৰা কিছুমান এৰি দিয়া কিছুমান জোৰকৈ অধিকাৰ কৰা এইটো কৰিবলৈ হ'লে বুজাবুজি লাগে আৰু যেতিয়া সেইটো হৈ যায় তেতিয়া বাহিৰখন আৰু ভিতৰখন চম্ভালিবলৈ অসুবিধা নহয় আৰু সাহিত্যটো তাৰমানে ভিতৰত থাকেতো আৰু মোৰ কপাল ভাল যে মোৰ যিটো জীৱিকা সেইটো শিক্ষাৰ যিটো জীৱিকা সেইটো সাহিত্যৰ সমানে সমানে যোৱা খুব এটা মোৰ কষ্ট নহয় আৰু দিনত অফিচৰ সময়খিনি যদি মই দিলোঁ শিক্ষা জীৱনত বাকী আটাইখিনি সময় দিনে ৰাতিয়ে বা কামৰ ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যৰ কাৰণে সময় থাকেই সেইটো নিজে ওলায় গতিকে কেনেকৈ সময় বিভাজন কৰিছোঁ সেইটো সকলোৰ কাৰণে সেইটোৱে আচল কথা গতিকে কি কৰিছোঁ নাজানো নিজে নিজে সময়টো মই মিলি গৈছে কিবা কিবি হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এইটো সাহিত্যৰ কথা যেতিয়া ওলাইছে আপুনি প্ৰথম চাগে কবিতাৰেই সাহিত্য জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আমি যে এটা এখন কবিতাৰ গ্ৰন্থ পাইছিলোঁ সুবাসিত যি যন্ত্ৰণা কবিতা কিতাপখন সৰু আছিলে কিন্তু কবিতাখিনি পঢ়িবলৈ খুব ভাল লগা আছিলে তাৰপিছত আপুনি মাটিৰ পৰা মেঘালয় লিখিলে তাৰপিছত একেবাৰে শেহতীয়াকৈ বহুত কৰি চুলি নাবান্ধি বা যায়গ হয় তাৰপিছত আৰু দুখন ওলাইছে এখন পৰিবাহী একেবাৰে শেষত যোৱা বছৰ ওলোৱাখন বা তুলি বুলি জনাকত তুমি কৰি দূৰ ৰাতিৰ পক্ষী সেইখন তুমি পোৱা নাই ওলাপতে ওলাইছে বাইদেউ সেই প্ৰথম ফালৰ কবিতাতকৈ পিছৰ কবিতাবিলাক অকণমান আপুনি অলপ চৰিত্ৰটো বেলেগ হৈছে কবিতা নিজেই হৈ গৈছে মই মানে এনেকুৱা কবি যদি কবি বুলি ভাবা মই ভিতৰত আগে দাঁতে লিখোঁ মই জোৰ কৰি বাহিৰৰ ইমেজ আনিব নোৱাৰোঁ বা সমাজ সংস্কাৰ কৰিব এইটো লিখিম এনে ভাবিও মই লিখিব নোৱাৰোঁ মানে যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা যেনেকৈ আহে গতিকে মোৰ ভিতৰৰ পৰিৱৰ্তন মনৰ পৰিৱৰ্তন বয়সৰ পৰিৱৰ্তন যিখন তোমালোক আটাই ভাল পোৱা সুবাসিত যি যন্ত্ৰণা সেইখন মোৰ প্ৰথম বয়সৰ মোৰ ঠিক বিয়াৰ আগে আগে এটা ৰোমান্টিক ভাৱ তাত আছিলে গতিকে সেইখন চাগে নতুন প্ৰজন্মৰ মনৰ লগত মিলি যোৱা সেইকাৰণে ভাল পাইছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ সেই প্ৰথমখন ভাল হয় সেইখন
সেই প্রথমখনের সম পর্যায়ে অহা যেন মূল নিজের লাগে মাজর খিনে অল্প সিরিয়াস মানে বেশি ভাল নপ নিজে লিখি অথচ বেশি ভাল নপ বাইট আপনি গীত রচনাও করেছিল যেটা গীত এটা রচনা করে বাইট আপনি সুর তো সম্মুখলে আনি লয় নাকি নিজে আহি যায় সুরের অবিহনে গীত লিখবই নয় আর গীত লেখা তো মূর কারণে বহুত সহজ কেলে না জানো কবিতা লিখবলে বহুত সময় লাগে কিন্তু মোক যদি গীত এটি লিখবলে দিয়ে যদি মো পরীক্ষা চা বলে এটা গীত এটা লেখক মানে এটাও লিখব অতি সহজ মোর কারণে কেলে সহজ মানে বুঝি নপ আর যেটা গীত লেখো তেতিয়া শব্দবিল এটা সুরের গাত ধরিহে আহে সেই মানে যেহেতু সুরকার নহলো সেই সুরটির পিছন না থাকে আর কোনো যদি সুরকারে সেই ধরনের সুর দিয়ে মোক খুব ভাল লাগে কিন্তু গীতত সুর এটা নহাকে এনে থরঙা থরঙাকে লিখব নয় ভাল ঘর পড়লে মন তো ভাল লাগে কষ্ট থাকলে বেয়া লাগে বাইট আচরিত লাগে কি যেতে গানের কবিতার যদি ফুল তরা কবিতার কথা কে থাকা মানুষগুলাকে যেটা আক গবেষণার কথা আহি পড়ে তত্ত্বর তথ্যর পিছন যা দৌড়ি ফুব পড়ে আচরিত ধরনের লাগে আপনি যেটা মাধবদেব দর্শনক প্রতিষ্ঠা করেছিল আপনার গবেষণা গ্রন্থ যোগেদি মোট করে প্রথম আসলে সাকে মাধবদেব দর্শনক তেতালে প্রতিষ্ঠা করে কোনেও সক্ষম হওয়া নাই আপনি তার কথা কিন্তু গতি একটা বিষয় বাঁচি লোক বাইট কোক মাধবদেব আপনি কেউ বাঁচি ললে কথা ভালকে মানে ভাবি নপ সরপা ধরা আমি জনারপরা মাধবদেব নাম ঘোষার প্রার্থনা গাই আর শুনে উপরলে উঠিছো তারপর নাম মাধবদেব বিষয়ে পড়োতে বা গুহী বিশ্ববিদ্যালয় পড়োতে নাম ঘোষার ভিতরলে সুমাল খুবই ভাল লাগিলে আর কথা গুড় সুত পড়িল গুহী বিশ্ববিদ্যালয় পড়োতে ইমানই সাদ পালো তাত মাধবদেব এনেক বিচার পালো তারপর মূর গুরু মহেশ্বর নয়কে শঙ্করদেবর বিষয়ে করেছিল প্রথম গবেষণা গ্রন্থ যেটা এম এ পাস করল মোক সারে সুদিছিল তুমি কেটামান বিষয় দিয়া পিএইচডির এক নম্বরটি দিছিল মানে মাধবদেব দুই নম্বর দিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরা তিন নম্বর কিনা সাংস্কৃতিক চারিটামান বিষয় দিছিল সারে কে তুমি মাধবদেবে লোক বহুত কাম আছে আর সারে কে শঙ্করদেব বিষয়ে করে মানে যত এরিল মাধবদেব তাত ইমান ফুটি নুঠিল তুমি সেইখিন লোক মানে তেনে মাধবদেবক ললো মানে ভিতরপা খুব একটা আকর্ষণ আসে মাধবদেব দর্শন তো নাম ঘোষাখন পড়ার পিছন ইমান অপূর্ব গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যত নাই কারণ নাম ঘোষা ধর্মগ্রন্থই নহয় কবিতাও আর রহস্যবাদী কবিতাও আর সংগীতর পুথিও তারপর দর্শনের পুথিও বহু দিশ আছে আটাইবার মিলাই মানে মাধবদেবর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল এতিয়াও মানে মাধবদেবরে কাম করে আসো এখন নতুন কিতাব করে আসো সেই তোমালে ভাল পাবা যেটা ওলাই পরিবেশ কলার রূপকার হিসাবে মাধবদেব সুন্দর বাইট আপনি কীর্তন ঘোষা আর মাধবদেবর নাম ঘোষাখনও সম্পাদিত রূপ প্রকাশ করেছিল ইমান এখন প্রাচীন গ্রন্থ বজাবলী ভাষার ওপর আধারিত এনেকা ধরনের সম্পাদনা কামবিল কেন ধরনের মনোনিবেশ করে বহুত খুব সময় দিবল বহুত বহুত কষ্ট হয়েছিল কীর্তন ঘোষা নাম ঘোষা করতে বহুত কষ্ট একবারে মানে আমার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কিছু হাসিপতিয়া পুথি আছে গুহী বিশ্ববিদ্যালয়তো আছে মহাশরণকে সম্পাদন করা কীর্তন লো তীর্থনাথ গোস্বামী করাখন লো কেশবানন্দ দেব গোস্বামী এনেকে কেখনমান ল পাঠ সমীক্ষার যোগেদিয়ে করছো বর কঠিন কাম বহুত সময় দিবল হল বর কষ্ট পালো দুই তিন বছর এইখিনে বাইদেউ সম্পাদনার কথা ওলাইছে যেটা আরো এখন সম্পাদিত গ্রন্থর কথাও কো এহেজার বছর প্রেমর কবিতা সেইখান কথা কোকচন ইমান একটা ডর প্রকল্প এহেজার বছর কবিতা প্রেমর কবিতা এখন বেলেগ প্রেমর কবিতা এখন বেলেগ আর এহেজার বছরের কবিতা সেইখন আশানুরূপভাবে করব নো কেলে মানে যখন সহকারী লো বহুত কষ্ট করে লাইব্রেরিবিল ঘুরি ঘুরি কবিতা গোটাইছিল কিন্তু সেই হাতত কিবা প্রকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে আশিটা কবিতা হেরাই গেল সেই আশিটা মানে পিছত নপালো আর নোপার দুঃখত অকলে অকলে কামট করিমেই বলে মানে শেষ করল মানে যান ভাল করবেন সিমান নহল আর মোর হেঁপাহ থাকি গেল তাদের পরিচয় টকাব দিব নো যেহেতু বহুত গুরুত্বপূর্ণ আশিটা হেরাই গেল দুষ্প্রাপ্য কবিতা সন তারিখর সহ সে আক ভালকে করার মন আছে বাইট এইখিন রচনার বলে আপনার শিশু সাহিত্য রচনাটা বিশেষভাবে খুব ভাল পাও মানে এটাও আমি মৌসা খোপরা দেখলে আপনার লেখা পড়বলে পাও বাইট কোকচন যে শিশু সাহিত্য আপনি মনোনিবেশ করেন মানে খুবই ভাল পাও মোট আটাইতক প্রিয় বিষয় আপনার মামাও অতুল চন্দ্র হাজরিক আর মানে মোট ভিতর কিনা এটা হেরি আছে 
সৃষ্টি শিশুর বাবে কব পড়া মূল কিনা একটা গুণ এটা আছে মানে মানে সর লোর ছিল সাধু করে সাংঘাতিক ভাল পাঁ সে আগরপার মূল আর সর লোর ছিল বহুয়াই পেলায় মানে যেটা সাধু কো ভক্তিয়া পাহরে আর সেবার সাজি সাজি কো মুখর মনের নিমিহতে মানে আখর পিছত আখর জরা দিয়ার দরে তেন কব পড়ো যে মো কই ভাল পাঁ সি মুখব দেখি ভাল পাঁ একবার তন্ময় হয়ে যায় যে সেইটো খুব আনন্দ আর মানে কবিতা তো মোট ভিতর আছে আর নিজে কিন্তু মোট প্রথম ভাল লগা হল শিশু সাহিত্য মানে ইমান দিন সময় দিব নাই এটা দিম আর কারণ মাজতে মোট শৈক্ষিক প্রয়োজনত মানে যে সাহিত্য সমালোচনাবলা হল সেইবিল আনন্দ নাই একবারে আনন্দ নাই প্রয়োজনের কারণে করেছিল শিশু সাহিত্য মানে খুবই ভাল পাঁ শিশু সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে শিশুর মনোজগত প্রবেশ করা খুবই প্রয়োজন আর অতি টান কাম এটা বাইদ সাম্প্রতিক সময় শিশু সাহিত্য বলে আপনি কি ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই মানে ইমান সুখী নহয় শিশুর মন ঢুকি নাপায় আমার বেশিরভাগ সকলে নয় বেশিরভাগ লেখকে শিশুর মন ঢুকি নাপায় দ্বিতীয়তে শিশুয়ে ভাল পাওয়া সরল ভাষা ব্যবহার করবো তৃতীয়তে শিশুয়ে যে আনন্দ বিচার ভাল লগা আচরিত লগা মনটো একবারে উঠলি উঠা এনেকা আনন্দ বিচার কিন্তু শিশুক শিক্ষা দিয়াটো একমাত্র কথা নহয় আমার শিশু লেখকে শিক্ষা নিদি শিক্ষা এবার দিওতে শিশুয়ে যে আমোদ পাব লাগে সেই ফালে পিঠি দিয়ে গতি পুথিবিল শিশু উপযোগী নহয় গে আর শিশুয়ে সদায় মিলনান্তক ভাল পায় শেষত মানে প্রিয় বস্তুটো হেরাই যাওয়া মরি যাওয়া ভাঙি যায় এবার নিবিচার সদায় পরিণতি তো ভাল হব লাগে গতি শিশুর মনস্ত বুঝি নোপাক শিশু সাহিত্য রচনা করবো নয় মানে ভাবো যে মানে বড় ভালকে বুঝি পাঁ শিশুর মনটো কারণ এটাও মোর সে গুণ আছে লোর ছিক ধরে রাখবা কিবা কিবি কথা কই যি কোনো কথা কই পেলাই মানে মানে মনটু ঢুকি পাঁ যে লাগে মোট বাইদ আমি এখন উপন্যাস পড়েছিল বোধ করো অরণ্য সাহা আসিল নাকি আপনার শৈশবকাল ছাড়া যে তাদের প্রতিফলিত হয়েছে নগা পাহাড়ের কথা আসলে অল্প কথাটা হয় নাকি বারো হয় সেই মোট জীবনী আধারিত উপন্যাস আত্মজীবনী আধারিত উপন্যাস তো ভাবিছিল যে মোট শৈশব তো মানে ধরে রাখো মানে সাকা আত্মজীবনী নেদেখিম গতি শৈশবটি থাকক কিন্তু তারপর মোট জীবনটি ইমান বিচিত্র হয়ে আছে মানে লিখব লাগবই সাকে আত্মজীবনী মনতে ভাবি ভাবিছোহে কব নো যে লীলা গগৈ সারে নিলেখিলে ইমান প্রয়োজনীয় এখন আসলে মানে পাও নো না জানো তেতিয়া ভাবিছিল যে শৈশবর এসা মানে ধরে রাখো কারণ মোট শৈশবটি খুব মনোমোহা সেইখান পড়িয়ে তো গম পাইছে আর সেইখান যেহেতু উপন্যাস মোট চরিত্রবিল নামবিল সলাই দিল কিন্তু সচা চরিত্র প্রত্যেকটি আত্মজীবনী লিখিল আক সেইবিলাকে আহিব কিন্তু বর্ণাঢ্য জীবন অভিজ্ঞতা গতি এখন আত্মজীবনী লিখিলে আমার দলিল হয়ে পড়ব তাকে মন আছে হাতের কাম বহুত আছে প্রকল্প কিছু আছে সেবর শেষ করবেন বাইদ আপনি অনুবাদের কামও করেছিল কিনো নাই করা সবতে হাত দিল কিন্তু ভালকে লাগিব অনুবাদত ভালকে লাগিলে সেইটো তো মানে ভাল করল হেঁটে শিশু সাহিত্যত ভালকে লাগিলে অকল সেইটোতে হল হেঁটে এনেকা হয়েছে মোট কামবিল মানে চাহিদাটোর কারণে ইয়াত এইটো নাই গতি এইটো লাগে অনুবাদ মো করে ভাল পাঁ খুবই ভাল পাঁ এটা সবসময় বাইদ সাহিত্য সকলবিল দিকতে আপনি ভুমুগি মারিলে গল্প বাদে উপন্যাস কবিতা আদি করে সকল আপনি সফলতাও লাভ করলে কিন্তু এটা ছুটি গল্প রচনাটা আপনি হাত কেউ নিদিলে এইটা খুব ডর রহস্য এটা আছে তোমাক কো আজি মানুষে নজানে কিন্তু মানে গল্প বহুত লিখিল তার মানে মানে যেটা গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ত এম এ পড়ি আসলো সেভেন্টি ফোর ফাইভ এনেকাতে বিস্ময় আলোচনী এখন খুব চলে লোর ছিল মাজত খুব জনপ্রিয় বিস্ময়ত মানে মানে রহস্য গল্পের একটা বেস্ট জাকত জিলিকার নাম হয়েছিল সেই কী বছর কেটামান সচাকে ভাল গল্পই আসলে অন্তত বারোটা পনেরোটা মান গল্প লিখিল তার মানে এখন সংকলন হয়ে যায় সংকলন এখন করবলেও রেডি করে মানে কপি করবও দিছিল পিছত কি হল আর মোট ইন্টারেস্ট হেরাই দিল তারপর সেই গল্পব লেখার পিছতে মানে ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগ দিল তেতিয়া মানে মোট লেখাটা বেলেগ ফালে গুছি গেল সাহিত্য সমালোচনার ফালে গুছি গেল আর এনে মানে গল্প লিখব নো মানে গল্প লিখার কলা তো মোট নাই মানে ভাল নপাও লিখবলে গতি সে ইচ্ছাও নাই কোনো দিন কিন্তু রহস্য গল্পকিটা বড় ভাল হয়েছিল আগে পড়িবলে ভাল আসলে বাইদ আমি ইমানখিনি কথা পাতিছো আপনার যদি জীবনের একটা বিষয়ে আমি নপাতো তাহলে একটা আধুরা হয়ে থাকিব যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ত যেটা আপনি শিক্ষকতা করেছিলেন আপনি বিভাগত আসলে আপনি বিভাগের যে সাহিত্য রথী লেখনাথ বেজবর সন্মানীয় যখন আসন তাতো আপনি অলঙ্কৃত করেছিলেন আর বেজবর আপনি গোটে জীবনের লগত লেখার লগত খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন বাইদে শেহতিয়াকে আপনার কিনা প্রকল্প আছে নিজে তখন করার খুব দশ বছর ধরে মানে একটা কাম করল সে সাবমিট করল প্রকাশ হব এটা সেইটা হল বেজবর অভিধান 
বস্তু তো নতুন ধরনের নতুন ধরনের তার মানে এখন গতানুগতিক অভিধান নহয় অল্প বেলেগ বস্তু তো লক্ষ্মীনাথ বেজবরার গদ্যশৈলীত অদ্ভুত কিছু গুণ আছে সেই গুণটু আজিকালি লড়া ছোটি বেজবরা বুঝিয়ে নোপা হল বেজবরার গদ্যশৈলী কেটামান গুণ আছে কিছু শব্দ নিজে সৃষ্টি করে লোল কিছু শব্দ আমি প্রচলিত অর্থ যে ব্যবহার করো সেই ধরনের নক নতুন অর্থ ব্যবহার করেছিল আর গদ্যত ভাষাত অতি নিপুণতার ইংরাজি বাংলা হিন্দি উড়িয়া ফার্সি তারপর ফ্রেঞ্চ ইংরাজি এই শব্দবিল পর্তুগিজ এই শব্দবর ভরাই থে গেছিল সেই কথাটু কোনো গম নপাও আমি কম যে নিভাস গদ্যশৈলী রচনা করতে লক্ষ্মীনাথ বেজবরা হয় না কিন্তু ডিকশনেরিখন করতে মানে কমেও কমেও বলে কোথাও পুরা সংখ্যা তো ইমান উলিওয়া নাই কারণে তিন হাজার ইংরাজি শব্দ আছে এই কোনে গম পায় মানে ইমান নিপুণতার শব্দ প্রয়োগ করেছিল কত কোন শব্দ লাগে কি উদ্দেশ্য ব্যবহার করেছিল এনেকা তো এটা সেই শব্দবিল তাৎপর্য বুঝি নালে কি অর্থ ব্যবহার করেছে বুঝি নালে তার মানে বেজবরক বুঝা না যায় আর বড় আউপকিয়া যাওয়ার কৃপাবরী রচনা তাত ভাষা তো আউপকিয়া আর বেজবরার ইমান কবলে তোমার সময় নাই গল্প কবিতা রচনা আত্মজীবনী জীবনী নাটক অসংখ্য লিখিছিল তো কৃপাবরী রচনা প্রত্যেকটোরে শব্দ ষ্টাইলটু বেলে কবিতাত লেখা ভাষা সাধু কথাত নোপা আত্মজীবনীত লেখা ভাষা তুমি কৃপাবরী রচনাত নোপা নাটকত লেখা ভাষা তুমি কবিতাত নোপা শব্দ ইমানেই বেলে গতি মানে প্রায় ছহেজার শব্দ উলিয়ালো ডিকশনেরিখনত কেনকা শব্দ জানা নিজে সৃষ্টি করা দ্বীপ কাঠি দেশলাই কাঠি তো সেইটু বেজবরে করা নাই হেমচন্দ্র বড়ায় করেছিল কিন্তু বেলেগে ব্যবহার নকরলে বেজবরে সেই শব্দটা আক উলিয়ালে তারপর এখন নগর উপকণ্ঠ যিখিনি সীমা যিখিনি সেই ঠাইখিন বেজবরে বলিছে পারি ঠাই পারি এই চাদর পারি তো যে পারি ঠাই এজন মানুষ পণ্ডিত এজন হাস্যকর চরিত্র মানে ভেকুলীর দরে চেহারা তো কেন ভেকুল্লা বয়ব ভেকুলি যুগ অবয়ব ভেকুল্লা বয়ব মো ইমান মনত এনেকা অজস্র মানে ভালে ভাল লগা নতুনক সৃষ্টি করা হাঁহি উঠা এনেকা অজস্র শব্দ আছে আর যাবল প্রয়োগ তো বুঝি নাপালে বেজবরক বুঝা না যায় গতি মানে তেনকা শব্দবিল প্রসঙ্গটো দি দিছো কোন প্রসঙ্গত কোন শব্দ কে ছহেজার শব্দ মানুষের কেক্টার যে দিছে ভাঙি আকমিয়া ঠাসত সজায়ও দিছে মানে কথা তো বর মন করবল উদাহরণ আরো বেশি দিবলে পালে মানে ভাল পালো হেঁ এদিন তোমার যদি সময় হয় সেই প্রসঙ্গটু লি আমি বহিম বেজবর অভিধান বাইদেউ এটাই কথা আরো ওলাওতে ভ্রমণ কাহিনীর কথাও কো যে আপনি ভ্রমণ কাহিনীও বহু লিখিছে বিভিন্ন ঠাই ভ্রমণ করেছে কোকসন বাইদেউ ভ্রমণ করতে লাভ করা যে কোনো একটা ভাল লগা অভিজ্ঞতার কথাই কো যে সাহিত্যত প্রতিফলিত হওয়া নাই এটা লাগে আপনার সাহিত্যত প্রতিফলিত নোহা ভ্রমণ করতে ভাল লগা মতো ভ্রমণ করা ঠাইবিল ভিতর মানে গ্রীষ্ম লোক আটাতক ভাল পাইছিল অতি পরিষ্কার আর নীলা দেখিছিল কিন্তু আটাইতক আচরিত ধরনের ঠাই আসছিল মালদ্বীপসর মাফুসি বলে অকমানি দ্বীপ এটা আসিল গে সেই দ্বীপটো আধা কিলোমিটার বহল দেড় কিলোমিটার দীঘল তুমি যতে থিয় হওয়া তাত চারিওফালে চালেই তুমি মানে সাগর দেখিবা মাছ দুঃখ থিয় হয়ে সোমফালে চা বাঁফালে চা সাগরে ঘেরি আছে অকমানি দ্বীপ এটা সেই দ্বীপটোত মানে দেখিছিল যে তাত থলুয়া মানুষ যান আছে বাংলাদেশের মানুষ তাতক কম নাই কি কঠোর পরিশ্রমী হব পে আমার আমার মানুষে ইয়াতে না খাই নবই শুকাই বা বেয়া কাম করে এনেকে থাকিব ডেকাখন বাহিরে গেলে সেই কবার দারোয়ান হবলে যাব মলত কাম করবলে যাব কিন্তু পৃথিবীর গোটেব ঠাইতে মানে দেখি বাংলাদেশি মানুষে কঠোর পরিশ্রম করে টিকি আছে নিজের দুখন হাতর জোরত মানে পরিশ্রম করে ঘর সজা মিস্ত্রি হয় রং সজা মিস্ত্রি হয় হোটেলবিল কাম করে গোটে বিশ্বত মানে যান ঠাই লো গেছ আজিলে বহু ঠাইলে গলো এনেকা এখন ঠাই নাই যত বাংলাদেশি মানুষ নাই গতি আমি বাংলাদেশিক হাঁহিম নে বেয়া বলে কম নে এই কষ্টর চলবরা তো সেটুক আমি প্রশংসা করবই লাগবে গতি মানে ভাবো মোর গোটে ভ্রমণ কাহিনী গোটে বিশ্বর যান ঠাইত ফুরিল ভারতীয় মানুষ বহুত লগ পালো 
অসমিয়া মানুহ মই শেহতিয়া ভাবে আন্দামান আর ভূটান লগ পড়ার বাইরে গোটে পৃথিবীত মানুহ লগ পয়া নাই আমার ভ্রমণ স্পৃহায় এটাও আজকাল ফুব পারে মানুষে আর্থিক অবস্থাটা তো আছে মানুষ বাইর পৃথিবী চাবলে এটা শিকা নাই শিকিলেও ডর ডর মহানগর বিল যায় যত শপিং মল আছে এনেকা প্রকৃতির মাজত থাকবলে মানুষে তেন শিকা নাই কিন্তু সেটা খুব আবশ্যক গতি মূল ভ্রমণ কাহিনীর মাজে আর একটা কথাই মোট কবলে রয়ে গেছে সদায় যে ভ্রমণ মানে ভারতের বাইরে যাওয়া নহয় আমার গাঁ ভূঁ চুকে কোণে উত্তর পূবত কবাত নদী পারত কবাত পাহাড়ের মাজত সেইবিল ভ্রমণ করলেহে মানুষ নিজকে চিনি পাব চিনি পাব বা উত্তর পূব ভারতক চিনি পাব তার কারণে আমি লন্ডন মস্কো ঘুরি ফুরাতক নর্থ ইস্ট প্রথমতে চাব সেইটাই মো কথা কবলে আছে এতালেক আসল বাইদ আপনার সাহিত্য বিশালতা লাভ করা মূলত আসল এইটাই কারণ আপনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেছে এইবিল আসলে একটা ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়নের কাম করে একটা বন্ধ কোথাত বহি টেবুল সাহিত্য চর্চা করাতে আসল সাহিত্য পাঠক সিমান উপকৃত করবো বলে আশা করবো নয় সেখানে আসল আজি আপনার সাহিত্যর আমি সেই বিশালতাক দেখা পাও আর ভাল লাগে বাইদ বাইদ এটা কথা আর একটা কথা আমার জানবলে মন গেছে যে আপনি যেটা ডক্টর মহেশ্বর নেওগর তত্ত্বাবধানত গবেষণা করেছিল তো আপনি গবেষণা করেছিল এটা আপনার অধীন বহুতে গবেষণা করে গবেষণার ডিগ্রি গ্রহণ করেছে এটা কোক বাইদ অভিজ্ঞতাটা কেনকা ধরনের লাগে যে আপনি এদিন গবেষণা করেছিল আনার তত্ত্বাবধানত এটা আপনার তত্ত্বাবধানত মানে নিজকে অযোগ্য যেন লাগে মহেশ্বর নগলে যেটা মনত পেলাম কেনকা মানুষ আসলে কেনকে আমাকে শিকাইছিল আর তখেতে আমার হাতে আমি শিকা নাছি দেখি শিকিছিল তখেতে কেনকে পড়ে কেনকে টোকা করে কেনকে চিন্তিত হয় কেনকে ফাইলে ফাইলে থাকে দেখিয়ে শিকিছিল সেই হিসাবে আমি তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অযোগ্য যেন নিজকে লাগে আর কিন্তু আর প্রথম ফাল গবেষক সকল মতো কেতিয়ারপা করছো মোরে মনত নাই মোর চল্লিশজন মান ওলাব লাগে গবে এটা লাগে দিয়ে ইমান হিসাব তো নাই প্রথম ফাল গবেষক সকল যান নিষ্ঠাবান কিমান পরিশ্রমী আসলে শেহতিয়াক আমার কে ডি গোস্বামী সরে কোয়ার নিচিনাকে খালৈতে জাকৈ বাই কারণ তার কারণ হল আগতে কিতাপপত্র পাবলে কম আসে নিজে নিজে ঘুরি হাতে লিখি লিখি এটা তো জেরক্সও করব নাগে মোবাইলত ফটো এখন লই থলে হয় গতি কষ্ট করার ক্ষমতা কমি আছে ক্ষেত্র অধ্যয়ন করার প্রবণতা কমি আছে দুই এজন কিন্তু খুব ভাল আছে মাঝে মাঝে কিন্তু প্রথম ফাল গবেষক সকলের নিষ্ঠা আন্তরিকতা সাধারণভাবে কমিছে পড়াশুনাটা বহুত কম আজিকালি লোক ছোলীর একবারে পড়াশুনা নাই জ্ঞান একবারে কম তার মাজতো আরম্ভণিরপরা এটালেক কেজনমান লেখত কেজনমান খুব ভাল গবেষক পাইছো যি নিষ্ঠাবান যি পড়াশুনাও করে যে ক্ষেত্র অধ্যয়নও করে কিন্তু সামগ্রিক বিচারত আজিকালি গবেষকর যেটি বিষয় পড়িছে সেইটোহে জানে আর একু না জানে বাইদ আপনি তো বহুতো প্রতিজর জখা সাহিত্যকর সান্নিধ্যলে আহিলে আজিলেক আপনার প্রভাব বিস্তার করে থাকা তে দুগুলান সাহিত্যকর কথা কোকচন অতুল চন্দ্র হাজরিকা মোট সমগ্র জীবন প্রভাব বিস্তার করেছে সেই আপনি লিখিছে মহেশ্বর নগ স্যার আর বর্তমানল এরাব নরা চা পড়া জন্তু আমার নক্ষত্র নগেন শকিয়া স্যার সেইজন সান্নিধ্যলে আহিলে তো আর আর এনে মোক কবিতার জগতলে মানে তো পুরনিকলিয়া কবিতায় লিখি আসলো সর ছালী হিসাব নতুন কবিতা সারিলে লো আনিছিল মোক হোমেন বরগোহাঁ গতি সেই নাম তো মানে কেউ পাহরব নো প্রথম কবিতার জগতলে হাতত ধরলেও না কারণ আগর কবিতাবিল চন্দ্র মিলওয়া বাণী মইনাশ্বর তলওয়া এনেকা কবিতায় আসিল কলেজত পড়ার পিছন যেটা কবিতার ধারা তো নতুন হল ভয়ে ভয়ে লিখিছো হয়েছে না নাই মানে ধরবা নাই তো তার মানে হোমেন বরগোহাঁ তার নীলাচলত মোট কবিতা এটা প্রকাশ করার পিছত লাই লাই মোট আত্মবিশ্বাস বাড়িছিল আপনার প্রথম কবিতা কত লোক বাইদ পান্ডুপাদব নেই নয় মোর সর হিসাবে শিশু হিসাবে অসমবাণী মইনারসরা তোলাইছিল প্রথম এটা চীনা যুদ্ধর সময় তাকে বার অকমান লিখব শিকিছো আর তারপর মোট হেরি মনতে নপরে সাপ্তাহিক নীলাচলতে মূর দুঃখ বলে অসুখ বলে একটা কবিতা ওলাইছিল তার আগতে যদি খুচুরা কিনা ওলাইছিল ইমান মনত নপরে ওলাইছিল কিন্তু কবিতা বলবলে এই ভাল কবিতা ওলাইছিল বাইদ আপনার যেটা আপনি শিক্ষকতা করে আসলে তোমার পরিবেশ কলা তো একটা নতুনকে বিভাগ এটা স্থাপন করা হয়েছিল এই একটা আপনার একটা জীবনের একটা উল্লেখন কাম এই বিভাগটোর পরিকল্পনার সম্পর্কে আমার কোকচন সেইটো যে মোট বর চেনেহর বিভাগ মানে কে নিজের তেজেরে করার নিচি সেইটা পরিকল্পনা মানে কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে যার 
নিৰ্দিষ্ট শাৰীৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বা দক্ষতা নাথাকে বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকৰ দক্ষতা থাকে আৰু সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় থাৰ্ড ডিভিজন মেট্ৰিক পাছ কৰে ফেইল কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নকৰে বেয়া ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে চিহ্নিত হৈ যায় কলেজত চিট নাপায় পালেও বেয়া কৰে বি এ পাছ নকৰে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ সেই দক্ষতাখিনি বিচাৰি যাৰ যাৰ ৰাপ আছে তেওঁলোকক লাইনত যিটো লগাই দিব পৰা যায় তেওঁলোক জিলিকি উঠিব এটা বৃত্তি বৃত্তিজীৱী শিক্ষা তেনেকৈ আমি নৃত্য গীত আৰু নাটকত বি এ প্ৰথমতে বি এ আৰম্ভ কৰিলোঁ আঠটা ল'ৰা ছোৱালীৰে তাৰপিছত দুবছৰ পিছত সেইখিনি বি এ পাছ কৰাৰ পিছত আমি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এম এ আৰম্ভ কৰিলোঁ এবছৰ পিছত সত্ৰীয়া গীত সত্ৰীয়া নহয় সংগীতৰ কণ্ঠ সংগীতৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত থিয়েটাৰ আৰ্টৰ কৰিলোঁ এনেকৈ এম এ তিনিটাও হৈ গ'ল আৰু ইমান সুদক্ষ ল'ৰা ছোৱালী ওলাইছে যিবিলাকৰ সিফালেদি বেছি হাত নাই কিন্তু নৃত্য গীত নাটকত এনেকুৱা সুদক্ষ তাৰে আটাইবিলাকেই মানে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত কোনো ল'ৰা ছোৱালী বহি থকা নাই যেনে তেনে এতিয়াও যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈ থাকে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত তাত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশ কলাৰ বিভাগৰ এটা কাৰ্যসূচী থাকেই হয় খুব সুদক্ষ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিভা থকাবিলাকে আহিছেতো আৰু ভালকৈ হৈ আছে শ্ৰেণীবিলাক গতিকে মই সেইটো দেখি বৰ সুখী গতিকে ইমানবিলাক কাম কাজ কৰাৰ মাজতো আপুনি শেহতীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ সংস্থাৰ লগত জড়িত পঢ়ি নামৰ সেইটোক লৈ আপুনি চাফাই অভিযানৰ কাৰ্যসূচী লয় বৃক্ষৰোপণৰ যিটো আমাৰ মেডিকেল চৌহদত আপুনি গ্ৰীণ কৰিডৰ নামৰ এটা কাৰ্যসূচীও লোৱাৰ কথা আছে কওকচোন বাইদেউ সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ জগতলৈ অহাৰ কথাটো হয় মই ভাবিছিলোঁ কি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলালে মোৰ হাতত বহুত সময় পাম মই ভাল কামত ডিব্ৰুগড়খনৰ লগতে ভাল কামত থাকিম তেতিয়া ডাক্তৰ শান্তনু লহকৰ চেনিৰাম বৰা ডাঙৰীয়া নয়ন গোস্বামী এওঁলোক মোৰ ওচৰলৈ আহিলে যে আমাৰ লগত থাকি দিয়ক আমি এটা কাম কৰোঁ সেই কামটো হ'ল কি চকুৰ আগতে ডিব্ৰুগড় জহি খহি গৈছে আগৰ সুন্দৰ শুৱনি ডিব্ৰুগড় সজীৱ আছিলে বতাহতে এটা শীতলতা আছিলে গছপাতৰ গোন্ধ আছিলে এতিয়াতো লেতেৰা দুৰ্গন্ধ আৱৰ্জনাময় ডিব্ৰুগড়খন যে আমি কিবা এটা কৰোঁ আপুনি আমাৰ লগত থাকি দিয়ক মইতো ভালেই পালোঁ কিন্তু এতিয়া মই আছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ গ্ৰুপটোৱে বহুত ভাল কাম কৰিছে দলটোৱে মানে ডিব্ৰুগড় নগৰ মাজ মজিয়াৰ পৰা আমি ডাষ্টবিনবিলাক আঁতৰাই দিছিলোঁ কোনো নগৰ মহানগৰত মাজৰ ডাষ্টবিন নাথাকে নগৰ মাজ মজিয়াত ক'তো গোটেই ভাৰততে নাই ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু সেই ডাষ্টবিনবিলাকতো জাবৰেৰে উপচি দুৰ্গন্ধ গেলি পচি বৈ যায় গতিকে সেইটো আগৰ উপায়ুক্ত আঁতৰাইছিলে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ দিয়া বুলি শুনিছোঁ সেইটোত আমাৰ আকৌ এঘৰি যুঁজিবলৈ আছেই আৰু গছবিলাকৰ গাত যে গজাল মাৰে গছে যিটো কষ্ট পায় সেইটো আমাক ডাক্তৰ লহকৰ আঙুলিয়াই দেখুৱালে এই কথাটো আমাৰ বুকুত লাগি গ'ল গছৰ গাত গজাল মাৰি বেনাৰ লগোৱা সেইটো কিন্তু আমাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পাঁচ হেজাৰ গছ মুকলি কৰিলে ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱাৰ পৰা চাবুৱালৈকে সেইটো আৰু কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু নিকা কৰা কামত মই ইমান পথলৈ নানামো মোৰ সহযোগীসকলে হাতত ঝাৰু লৈ নামিছে নিজে চফা কৰিছে এবাৰ চফা কৰাৰ পিছত ওচৰৰ মানুহখিনি সচেতন হয় দোকানীখিনি সচেতন হয় গতিকে কি কৰিব পাৰি যিমানকণ পাৰি আৰু বাইদেউ আপোনালোকে জীৱন কালতে এটা কথা হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যেতিয়া সাহিত্যিক হিচাপে আপোনালোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে আপোনালোকৰ সাহিত্য পঢ়ি বহুতে উপকৃত হোৱা বুলি যিধৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে এতিয়া বাইদেউ সেইটো অকণমান হ'লেও কমিছে নেকি বাৰু পাঠক হিচাপে আমাৰ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই নেকি বাৰু পাঠকৰ সৃষ্টিৰ কথাটো মই এতিয়া তেনেকৈ ধৰিবই নোৱাৰোঁ মানে কাৰণ গ্ৰন্থ বিক্ৰেতাৰ তালৈ গ'লে কয় আপোনাৰ কিতাপ বিক্ৰী হয় না আজিকালি মানুহে কিতাপ নিকিনে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰহে শুনো আৰু ফেচবুকত দেখোঁ অমুকটো কবিতা বেয়া অমুকটো গল্প বেয়া আৰু যাক প্ৰশংসা কৰিলে একেবাৰে দেৱতাৰ শাৰীতে তুলিলে গতিকে সত্য আৰু মিছা আমি বুজিয়ে নোপোৱা হৈছোঁ কিন্তু পাঠকৰ সংখ্যা কমিব নালাগে মই ভবাত বিশেষকৈ মই যে জনমভূমিত এটা স্তম্ভ লিখোঁ সেইটোতো পাঠকৰ অন্ত নাই মানে ফোনবিলাকৰ পৰাটো গম পাওঁ এইটো পাঠকৰ সংখ্যা মই কমা বুলি মই নাভাবোঁ পাঠকৰ সংখ্যা আছেই ৰুচিবোধটো কিছু বেলেগ হ'ব সেইটোতো হ'বই আৰু সময় লগে লগে মিলি কিন্তু কিতাপ পঢ়া মানুহ এতিয়ালৈকে আমি ভয় খাব লগা হোৱা নাই সংখ্যাটো কমা বুলি বাইদেউ এতিয়া আমি আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা এটা লৈ আহোঁ আপুনি এগৰাকী সফল মাতৃ সফল পত্নী এতিয়া কওকচোন ঘৰখনত আপোনাৰ কোন কেনেধৰণে আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ৰাইজক উদ্দেশ্য কৰি কওক আমি জানো আপোনাৰ স্বামী তেওঁতো এতিয়া নগাঁৱত আছে মোৰ স্বামী হিচাপে উপাচাৰ্য মহাপুৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য আৰু সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
বিশেষকে বিবিসির তার এটা ওসর হেরি সম্পর্ক আছে আর মানে কবলে ভাল পাম মো বয়ীজনীর কথা যিজনী মানে নগা পাহাড়ের পর বুটলি আনিল তাই মিরান্ডা হাউস কলেজতে করেছিল এটা জে এন ওত পিএইচডি করে আছে আর মোট সর লড়া বয়ারী দুয়ো দিল্লি বোম্বাইত থাকে সি একটা এনিমেশনের কাম করে কম্পিউটার এনিমেশন তারও ক্রিয়েটিভিটির কাম সৃষ্টিশীলতার কাম আর বয়ারী আই আই টিত পিএইচডি করে আছে এয়া মোট সর সংসার গোটে পরিয়ালটলে সমাজ জীবনের একটা বিশেষ অবদান আছে বাইদ ভাল লাগিছে আপনার কথা পাতি মোর ভাল লাগলে বাইদ ইমান কম সময়ের ভিতরতে এই অনুষ্ঠানট এটা সীমিত সময় তার ভিতর আপনার গোটেই জীবনের বিশালতা সম্পর্কে ইমান কথা পাতি নয় তথাপিও আমি অনুভব করেছি আমি বহুখি কথা জানি সক্ষম হলো আর আমি আশা করো পরবর্তী সময় হলেও পুনের আমি আপনার এনেকা ধরনের লগ পাম লগ পাম নিশ্চয় লগ পাম ধন্যবাদ বাইদ অনুষ্ঠানটা আমি আজ ইমানতে সামরিছ নমস্কার নমস্কার